完了，柠檬沙要完。今天早上我起来一看，柠檬沙缸里面水非常浑，然后柠檬沙肚皮朝上躺在那儿。本来以为它已经凉了，但是我一看还有一口气儿。虽然身体已经僵硬到不能动，但是嘴还在那儿一张一合。我就赶紧给它拿起来，然后用抽水泵的出水口冲它的嘴，让这个氧气赶紧从它那个鱼塞里面往出过，让它多摄取一些氧气，看看它能不能缓过来。初步判断导致这个结果的原因应该是水里面的氨氮超标，因为鲨鱼的进食量和排泄量都很大，氨氮一旦超标，鱼就会中毒，然后状态会急剧下降。像柠檬鲨这种需要靠游泳来摄取养分的鲨鱼，一瞬间就会缺氧。然后我就在这一边拿着鲨鱼给它充这个氧气，一边给各种养海鱼的朋友打电话去问。除了这个办法之外，还有没有什么更好的急救办法？但是得到的统一回复都是只有这一种办法。哎，你怎么了？就看扭了几下，他能抢救回来了吧？我不知道，这啥时候自己能游，啥时候才能活呢？一圈圈就扭了，就是那个，就这么拧了那几下子。我帮你拿会儿吧，你都站这俩小时了。水凉，是不是不要？没走，小心，左右手转着来。得嘞，那我先这么让他捅着吧。刚才反正小小的那个身体扭了几下，不大，但是不能自己捅开。是的，那是大肚子。今天我就搁这干，我就直接捅。然后在充氧充了两个多小时之后，柠檬鲨的身体突然之间可以开始自主的去动了几下，当时给我高兴坏了。我虽然被大家戏称为海洋之灾，但是我真的很喜欢我养的这些动物。到我家来的每一只，无论是食物还是设备，我都用最贵最好的。我养了八年的爬虫，三年的淡水鱼，很少出现有家里面的动物死亡的情况。但是自打我接触到海水鱼之后，我发现这个东西是真的不稳定，因为我家离海边有二百多公里，我不可能用海水去养鱼。即便我可以用海水去养鱼，那南方的海鱼也适应不了北方的海水。我们用的观赏鱼的海盐都是从地下的卤水里提炼出来，所以会有鱼不适应的情况出现。然后可能有人会说，既然你买了，它容易死，那你不买它，它不就能活？问题是这些海鱼，它们都是从海上被船给拖上来的，等待它们的无非只有两条路：要么被送到菜市场变成一盘菜，要么养在鱼缸里面。如果运气好的话，是能活下来。不可能渔民把它们从海里面抓上来之后，运到岸上，然后又给它们放回到大海。这种情况怎么可能出现？这个时候我已经在这里站了三个多小时了，然后我对象给我做了口早餐，我吃了点。当时就是感觉整个人体力已经完全空，都要站不住了。有腿吗？有点晕眩。你给你去拿。你帮我拿下奶吧。好。柠檬沙本身体重不轻，那个水流冲击的力量又很大，我当时是只能左右手来回换着去拿它。我咨询了养海鱼的朋友，他们跟我说，这种情况万分几率能救回来就不错了。其实我心里也明白。但是这只柠檬鲨，但凡它还有一口气儿在，我就不想放弃它。万一有奇迹能出现呢？为了这只柠檬鲨，我特意提前换的法子拉一屁股挤，就为了它能早点住上大缸。然后今天大缸终于可以放水了。我本来打算起床之后去接水的，结果就发生了今天这个事。我不知道这只柠檬鲨死了之后，我要怎么去面对那只大鱼缸，因为那个大鱼缸就是为它而准备。其他鲨鱼其实根本用不上那么大的缸，我现在唯一能做的就是尽我所有能做的事儿去抢救它。虽然我经常被大家戏称为海洋之灾，但是我自己知道我很喜欢这些东西。既然来了我家，我就好好照顾你。其实仔细想想，我这半年养死的东西，章鱼很多，因为章鱼真的不好养。狮子鱼，我也不知道是水质还是什么的问题，得的全是皮肤病。前两天拍的那只得病的狮子鱼，今天也走了，药今天才刚到。螳螂虾我一直都没有养死，蓝环章鱼，越狱的那个属实它在不可控的范围之内
。我最喜欢的那只真枭也是自己把门打开，然后出去，最后干死在外面。章鱼那个东西的智商和力量实在是太强大了。那种大的乌贼，说实话，全网我就没见过谁养活过。像鲨鱼和海鳗这种好养的物种，我一条都没有养死过。我玩了七年的网络，我不怕黑粉。就包括我私信里面都有直接上来就开骂的，我都可以当没看见。但是有很多喜欢小动物的人，他们看我养死了很多东西，会觉得我是在虐待动物，甚至是利用动物。这点是让我最接受不了的。每一只来到我家的动物，我都会非常用心的去照顾。但是海鱼这玩意儿的不稳定性实在太强大了，我是真没招。这个时候是我已经累到不行了。让我女朋友帮我去拿一会儿这个柠檬沙，然后我这边得赶紧换水，调这个盐度，因为现在这个鱼缸里面氨氮含量超标，其他的鲨鱼也处在中毒的状态，只不过因为它们不需要游起来才能获得氧气，所以它们现在只是中毒，还没有缺氧。如果不及时换水的话，这两只鲨鱼也会出事儿。真的有在认真学怎么去养海鱼，它们吃的虾是三十多一斤。就连我用的这个盐也是三百多块一桶的。这会儿是正在给鱼换水，还也只能还是麻烦我女朋友先帮我拿着柠檬沙。导致鱼缸氨氮超标的原因也找到了，但分不知道为什么它的工作效率很低，根本不能及时的把这些脏东西打到这个收集桶里面去，然后导致鱼缸的氨氮超标，然后鲨鱼氨氮中毒，柠檬沙因为状态不行，它游不起来，所以导致缺氧。很多海鱼就是这样，就当你的饲养当中，哪怕出现了任何一环不对的时候，都会产生一个极强大的连锁反应，因为这个东西实在是太依赖水质了。我这个时候想的已经不是怎么样去把柠檬鲨救活，而是怎么样保住这缸水，让白鳍鲨和皱唇鲨也没事儿，因为再拖下去，这两只鲨鱼也会有事儿。至于柠檬鲨，我就只能安慰自己两句话：尽人事，安天命吧。水已经换好了，消化细菌也加了，接下来就等着消化系统把这缸水弄好吧，只能等待了。但是，柠檬沙在刚才已经彻底的失去了呼吸，我打算过几天给他找个地方埋了。也借这个机会，小怪也想跟大家说一下我的心里话。有很多喜欢小动物的朋友私信骂我，觉得我在虐待动物、利用动物。这个我不怪你们，因为我确实养死了很多东西。但是我想告诉大家的是，海鱼这个东西真的不稳定。我给柠檬沙做的那个大缸加器材加滤材，总共花费了七个多 W， 就为了养好这一条鲨鱼。请问，一个虐待动物和利用动物的人会这样做吗？我也想请大家相信我，虽然我被很多人叫做海洋之灾，但我是真心实意的对待每一只来到我家的宠物。虽然他们没有回归大海的权利，但是我希望他们在我这活得舒服点。今天的视频有点长，感谢所有看完的朋友。柠檬沙等搬完家，我还会再收一只。明天我还是会用我正常的风格给大家去更新视频，因为这是我的事业，我是干这个的。我发视频出来是希望大家看完能轻松一笑，而不是跟我一块愁眉苦脸。所以希望大家理解我。我家里面的动物有任何闪失，我比任何人都要心疼，只不过我不能表达给你们看。